Hallo zusammen, mein Name ist Thomas Hinze. In diesem Tutorial geht es um die Initialisierung eures Lightroom-Kataloges und das ist das Erste, was ihr machen müsst, um Exire in Verbindung mit Lightroom nutzen zu können. Und das Erste, was ihr auf jeden Fall tun solltet, hier in den Bereich Datei und dann auf den Zusatzmodulmanager zu gehen und dann bei den Einstellungen von Exire nochmal zu prüfen, welche Einstellungen habt ihr aktuell eingestellt und welche benötigt ihr respektive, welche solltet ihr einstellen. Für die allermeisten von euch sollte die schnelle Initialisierung die Methode der Wahl sein. Außer ihr habt Fotos, die ihr zum Teil sehr stark farblich beispielsweise verändert oder die ihr auch sehr, sehr stark beschneidet, sodass sich wirklich dann auch eine vollständig neue Bildaussage ergibt. Dann wäre es sinnvoll, die schnelle Initialisierung nicht zu wählen. Sollte das aber nicht der Fall sein, ich sage mal, wenn ihr ganz normale Bildbearbeitung macht, dann kommt ihr mit der schnellen Initialisierung prima hin und könnt einfach das Häkchen standardmäßig eingeschaltet lassen. Der zweite Punkt, ihr könnt ergänzend auch die Smart Previews, die ihr in Lightroom seit einiger Zeit anlegen könnt, respektive erzeugen lassen könnt, könnt ihr auch verwenden, um die Initialisierung mit Exire durchführen zu lassen. Das lohnt sich von der Geschwindigkeit oder vom Performance-Gewinn im Wesentlichen dann, wenn ihr eure Smart Previews separat auf einer SSD liegen habt. Wenn das nicht der Fall ist, bringt euch in der Regel die Smart Preview Variante hier an der Stelle keinen großartigen Performance-Gewinn. Solltet ihr eine Mischvariante haben, dass ihr beispielsweise einen Teil eurer Katalogfotos als Smart Previews auf einer SSD liegen habt und einen Teil nicht als Smart Previews, ist das auch kein Problem. Exire erkennt sofort, ob es Smart Previews zu den jeweiligen Originalfotos gibt oder nicht und zieht dann eben jeweils das heran, was grundsätzlich verfügbar ist. Ganz wichtig, falls ihr mit Wechsellaufwerken arbeitet, beispielsweise mit USB-Laufwerken, die ihr zusätzlich an euren Rechner angeschlossen habt oder beispielsweise auch von mit RAID-Laufwerken, dann solltet ihr auf jeden Fall sicherstellen, bevor ihr mit der Kataloginitialisierung anfangt, dass die Laufwerke angeschlossen sind und eben auch die Bilder verfügbar. Denn sonst kann es einfach passieren, dass Exire gewisse Bilder nicht findet, die zwar grundsätzlich im Katalog verfügbar sein sollten, aber aktuell eben nicht verfügbar sind, weil eben die Laufwerke nicht da sind. Wenn ihr in Lightroom viel mit Bildstapeln arbeitet, könnt ihr Exire an dieser Stelle anweisen, dass nur jeweils das erste Foto eines Stapels initialisiert wird. Wenn ihr sehr viele gestapelte Fotos habt, kann das die Initialisierung durchaus um einiges beschleunigen. Und der letzte Punkt, hier könnt ihr, je nachdem welche Lightroom-Version ihr habt, könnt ihr dann auch die entsprechende Sprache automatisch zuweisen lassen. Aktuell sind das Englisch oder Deutsch. Falls ihr noch eine ältere Version habt, beispielsweise auch die Standalone-Version von Lightroom, wie die Version 5 oder 6, dann empfehle ich, dann gebt einfach die Sprache an, mit der ihr aktuell in eurer Lightroom-Version arbeitet. In meinem Fall hier jetzt für die Demo ist das die Sprache Englisch. In eurem Fall wird das sicherlich Deutsch sein, dann wählt ihr einfach hier an der Stelle Deutsch aus. Und das war es auch schon. Also ich fasse nochmal zusammen. In den allermeisten Fällen setzt das Häkchen, so wie es eben standardmäßig auch von Excel ausgeliefert wird, hier bei der schnellen Initialisierung, wenn ihr mit Smart Previews arbeitet, viel mit Smart Previews arbeitet und die vor allen Dingen auf einer SSD liegen, dann setzt dieses Häkchen und dann habt ihr eigentlich alles getan, um die Initialisierung vorzubereiten. Das war es an der Stelle. Was ihr natürlich jetzt noch tun müsst, ihr müsst die Initialisierung für euren Lightroom-Katalog respektive für die Fotos in eurem Lightroom-Katalog anstoßen. Das macht ihr hier unter Bibliothek und dann hier unter den Zusatzmodul-Optionen. Und dann gibt es hier die ganzen Möglichkeiten, wie ihr mit Exire arbeiten könnt. Dazu kommen wir in den weiteren Tutorials. Aber hier unten gibt es dann die Möglichkeit, die Fotos zu initialisieren. Ergänzend, es gibt auch die Möglichkeit, die Fotos zu aktualisieren. Und das wäre eine Variante, falls ihr einige Fotos sehr stark verändert habt, indem ihr, so wie ich es eben gerade schon erwähnt habe, beispielsweise Fotos so stark beschnitten habt, dass sich die Bildinhalte, die Bildaussage grundlegend ändert, dann wäre es sinnvoll, die Fotos nochmal zu aktualisieren oder eben auch, wenn ihr die Fotos sehr stark farblich verändert habt, auch dann solltet ihr die Fotos nochmal aktualisieren. Ihr könnt es auch über den gesamten Katalog machen. Exire findet dann von alleine die Fotos, die zu aktualisieren sind. Jetzt aber zur Initialisierung eurer Fotos. Da gibt es einen relativ einfachen und übersichtlichen Dialog, denn die wesentlichen Einstellungen haben wir ja gerade schon vorgenommen. Ihr könnt auswählen, ob ihr 
entweder den gesamten Katalog initialisieren lassen wollt. Wenn ihr Exire zum ersten Mal benutzt, ist das natürlich die Methode der Wahl. Oder ihr könnt auch einen Filmstreifen auswählen, also das, was ihr die Bildauswahl, die ihr hier, hier unten seht. Das kann beispielsweise eine Sammlung sein oder eben auch die Auswahl von Fotos, die ihr in einem Ordner oder innerhalb einer Ordnerstruktur habt. Aber wenn ihr jetzt zum ersten Mal Exire installiert, dann nehmt auf jeden Fall den gesamten Katalog. Ansonsten, ihr könnt das hier sehen, wenn ihr bereits schon initialisierte Fotos habt und ihr habt jetzt eben über den Import in Lightroom neue Fotos hinzugefügt, erkennt Exire automatisch, welche und vor allen Dingen auch wie viele Fotos ihr schon initialisiert habt und wie viele noch neu hinzugekommen sind. Und was ihr auch noch auswählen könnt, ist, ob ihr die maximale CPU-Auslastung für die Initialisierung wählen wollt. Wenn ihr das nutzt, ist die Initialisierung natürlich am schnellsten. Ansonsten könnt ihr, falls das wichtig ist, natürlich noch ergänzende Tätigkeiten nebenher ausführen. Und Exire läuft quasi so auf Sparflamme. Ich sage mal so ein bisschen im Hintergrund und braucht natürlich dann aber auch für die Initialisierung deutlich länger. Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass Exire bis zu 10.000 Fotos pro Stunde initialisieren kann. Wenn ihr einen sehr großen, einen sehr umfangreichen Katalog habt, kann das also auch schon mehrere Stunden dauern. Da meine Empfehlung, stoßt das irgendwann kurz bevor ihr ins Bett geht an und dann dürft ihr davon ausgehen, dass wenn ihr morgens aufsteht, dass dann eben der gesamte Katalog initialisiert ist. Das ist eine Aufgabe, die müsst ihr in dem Umfang eben auch nur einmal machen. Und jedes Mal, wenn neue Fotos hinzukommen, ist das eine relativ überschaubare Größenordnung und die Initialisierung der neuen Fotos geht dann relativ schnell. Wie schnell letztendlich die Initialisierung auf eurem Rechner abläuft, hängt natürlich von einer ganzen Reihe von Randbedingungen ab. Die variieren natürlich in Abhängigkeit von eurer Hardware und ein paar anderen Bedingungen. Wie habt ihr Exire eingestellt? Habt ihr Smart Previews, ich sage das gerade, auf einer SSD liegen, dann ist natürlich die Initialisierung auch schneller. Auch ganz wichtig, es macht keinen Unterschied, ob ihr die Initialisierung mit den Original RAW Fotos beispielsweise vornehmen lasst oder mit den Smart Previews. Das Exire Ergebnis, also die Qualität der Ergebnisse ist immer die gleiche, nur eben die Geschwindigkeit der Initialisierung kann dann voneinander abweichen. Und falls ihr dann die Einstellung alle vorgenommen habt, so wie ich jetzt hier in meinem Fall, könnt ihr einfach die Initialisierung anstoßen. Und dann bekommt ihr nochmal einen Bestätigungsdialog, in dem euch gezeigt wird, wie viele Fotos jetzt initialisiert werden. Der Hinweis, dass ihr auf jeden Fall sicherstellt, dass Fotos, die auf externen Laufwerken liegen, dass auf jeden Fall dann auch die passenden Laufwerke angeschlossen sind, damit Exile die Fotos auch findet. Und ihr könnt, falls es euch zu lange dauert oder falls ihr vielleicht auch versehentlich hier jetzt auf die Initialisierung gedrückt habt, könnt ihr jederzeit durch das Drücken hier des Kreuzes die Initialisierung unterbrechen. Exire setzt dann bei der nächsten Initialisierung genau da an, wo ihr unterbrochen habt. Also ihr braucht keine Angst haben, wenn ihr vielleicht hier in der Mitte der Initialisierung eines relativ großen Fotobestandes abgebrochen habt, dass beim nächsten Mal Exire wieder ganz von vorne anfängt. Exire setzt dann genau da auf, wo das letzte Bild initialisiert wurde. Das geht also dann also beim nächsten Mal um einige schneller. Dann könnt ihr hier mit OK drücken und ganz einfach so lange warten, bis die Initialisierung durch ist. Und wenn das der Fall ist, dann geht es weiter. Wenn Exire euren gesamten Katalog oder die Bildauswahl, die ihr zur Initialisierung bereitgestellt habt, abgeschlossen hat, dann bekommt ihr abschließend dieses Informationsfenster. Und in meinem Fall wurden alle 6435 Fotos initialisiert und stehen ab sofort für die Funktionen in Exire zur Verfügung. Und im Rahmen der Initialisierung hat Exire jetzt sämtliche Fotos analysiert und aufgrund ihrer Bildinhalte und ihrer Bildeigenschaften Stichworte zugewiesen und auch bestimmte Bildeigenschaften den Fotos zugewiesen, die ihr anschließend benutzen könnt, um euren gesamten Fotobestand, um euren gesamten Lightroom-Katalog gezielt nach bestimmten Kriterien durchsuchen zu können. Und die gesamten Informationen, die Exire jetzt im Rahmen der Initialisierung zusammengestellt hat, finden sich komplett lokal auf eurem Rechner. Das heißt, Exire braucht keine Internetverbindung, um die gesamte Analyse durchzuführen und auch dann die Ergebnisse für euch bereitzustellen, sondern, und dazu habe ich jetzt extra mal hier meinen Katalog aufgemacht, meinen Lightroom-Katalog bzw. den Bereich, wo ich meinen Lightroom-Katalog hier in dem Fall Exire LRCAD abgelegt habe. Und da gibt es dann von Exire ergänzend genau auf der gleichen Ebene eine ergänzende Datei, respektive eine Datenbank, die in dem Fall XCAD heißt. 
Und darin befinden sich sämtliche Informationen lokal auf eurem Rechner, die Exire jetzt in Zukunft benutzt, um euch die gesamten Suchfunktionen zusammenzustellen. Und diese Suchfunktionen, das sind, dazu gehen wir mal, das können wir jetzt erstmal bestätigen, dazu gehen wir gerade hier nochmal in den Bereich Bibliothek und dann hier auf die Zusatzmoduloptionen. Und hier können wir schon sehen, welche Möglichkeiten ihr in Zukunft habt, mit Exire euren Lightroom-Katalog zu durchsuchen. Ihr könnt anhand von Beispielfotos suchen. Ihr könnt sogar externe Fotos benutzen, um gleichartige Fotos in eurem Lightroom-Katalog zu finden. Ihr könnt nach Stichworten suchen. Ihr könnt die Gesichtserkennung benutzen. Und ihr könnt die Stichworte, die jetzt Exire im Rahmen der Bildanalyse euren Fotos automatisch zugewiesen hat, ebenfalls auch in den Lightroom-Katalog übertragen und dann auch für die Lightroom-basierte Stichwortsuche nutzen. Und zu jedem dieser Aspekte gibt es jeweils ein separates Tutorial.